新四军游击队，他们不会是跟小日本遭遇了吧？孙瑞，要看上自重，大志，我走，跟我走。是，接下来不管发生什么事情，你都不要动。是，走。全体队友，预备。所有，继续追击，不惜一切代价，消灭他们。一组、二组，兄弟们，其余人跟我走。报告中佐，敌人在前方山谷处消失，我担心敌人会有埋伏。你太高看那些中国人，封锁隘口，展开地毯式搜索。嘿，前进
，唐氏，把那个骑马的留给我。这些抵抗分子，都该死！<笑>都该死！前面拐个弯，就是鬼子的炮楼子。自从鬼子占了浙东，就开始到处盖炮楼了。这东西就像个王八壳子，又结实又难打，好多兄弟部队都吃过他的亏。这一次，咱就拿他下手。你就直接说吧，咱怎么打？先别忙着动手，摸清楚炮楼里有几个鬼子兵再说
。林校说咱们游击队装备差，打仗不行，这回得让他们好好看看。我们走，走。走是咱们的人。我听说有一支新四军的小分队，被鬼子包围之后就失踪了。这肯定是小分队的人。起来，起来，继续，继续，干吧！他娘的，鬼子这是在玩猫抓耗子呢！梅姐，怎么办？有什么怎么办的？遇着伤人的野兽，你说该怎么办？杀了他。嗯，那咱们就杀了这些鬼子。梅姐，我刚才清点了一下人数，阵亡三人，伤七人，亮子、二水，还有大龙，全部都牺牲了于是姐妹，我得照顾好你。用不着，我自己的事自己承担
再去一趟，不用，我来。顶真有你的！别忘了你答应过我的话。去看看。姐姐，饶命啊，各位！饶命啊，饶命啊！亏儿子，命挺大。给鬼子当鬼，死有余辜。各位好汉，你们的枪是用来打鬼子的，可不能把枪对着咱自己中国人啊！你也配叫中国人？是。我是不配叫中国人，可我也是迫不得已呀、啊！我我愧对我的列祖列宗，我不该当汉奸呀、啊！各位好汉，我也身在曹营心在汉呢、啊。我听说你们打了几百个鬼子，我心里头也是高兴的不得了啊！好几百个鬼子，你怎么知道我们打了好几百个鬼子？是是谁不知道？县德城跟宁少县都知道这事儿了，都知道。是，大伙都在传。说是有好几百个太君，哎不，好几百个鬼子都被杀掉了。看来今天捣乱招魂会的人，也也是各位好汉呢、啊。招魂会是什么呀？合着不是你们的人啊？少废话，快说到底怎么回事？听说死了一个鬼子官，是宁少县七川大佐的亲弟弟。这个七川大佐为了纪念他弟弟和那些死去的鬼子兵
专门举办了个什么招魂会，说是要把这些死去人的魂魄都都给送回日本去。继续。然后，今天早上有一男一女溜进了招魂会，然后打上了田队长。现在，整个年少县金柱城的路都被封锁了。看这架势，要是不把这俩人给揪出来，誓不罢休啊！那会不会是政委的人啊？不会。陈政委不会轻易去冒险的。难道是国军滞留在浙东的残部？有可能，估计是听说鬼子中队被干掉的事，偷偷混进鬼子灵堂，来查查究竟。不管是谁，都要查清楚。走。饶命啊！报告，抓完了。野泽少佐，屋子已经装载完毕，请过目。可以出发了，路上小心点。嘿，请少佐放心。出发！现在能说说你的计划吗？如果我没有猜错的话，戏班的人被关在保安队，所以我们要想办法混入保安队。然后呢？然后就很简单了，假扮成伪军，劫狱。那进出城的道路呢？这个，这个到时候见机行事吧。肖长官，我希望你能明白一件事。什么？我答应你打鬼子，但并不意味着我要带着兄弟们去送死。所以，在没有确定行动计划之前，我不建议你擅自行动。飞雪，作战要讲究随机应变，不能只拘泥于计划。可随机应变不等于随便。肖长官，我希望你能清楚这一点。好，我答应你，不轻举妄动。有情况，朱迪梅夫，你闭，你闭，你闭。可能是运输车。运输车。我听说，南京一线大战一触即发，国军和日军都在积极备战。这些车上装的，应该就是支援前线的物资。好，先进车辆。不去救戏班了。当然得救，但是凡事分个轻重缓急。戏班十几个人，南京有十万同胞看着咱们，当然南京在先。你的计划是。
。孙瑞，有，给你十分钟，清理现场。是，你们几个跟我来。咱们又见面了，你们怎么会在这儿？因为我们的想法一致啊。是我们没有用。谢谢你出手相助，欠你的情，我一定会还的。后会有期，咱们走。等一下，把物资带走。不说，这是男人之间的事情。好，肖中校，这儿离宁少县不远，鬼子很快就会发现这里的变故。你的时间并不多，保重。狼哥，有什么事说吧。今天是乡亲们的三七，我和柱子想给乡亲们报仇去。三七，时间过得可真快，打鬼子可以，不过咱们和林笑的队伍都已经合兵一处，怎么打，得跟林笑他们商量一下。报仇是咱自己的事儿，而且，他们不是总不相信咱们能打鬼子吗？咱们这次就打给他们看看。不行，你忘了政委说的，团结一切抗日力量。那也不能。一厢情愿呢，你知道，人家愿不愿意跟咱们一块儿去呢？我和柱子都不想欠他们这个人情啊。你们想多了。没有，团结抗日力量没错，要不咱也不会帮他们找这个安身之所。给乡亲们报仇，咱得自己来。不行，我不同意。我们知道你不会同意，但是我们没有但是，就这样吧。那就把梅姐怎么样了？我点了她的穴，现在睡过去了。那那她不会有事吧？素梅从小和我一起长大，她就像我的我的亲妹妹一样。我知道，南哥，那个你也别往心里去啊。那个我知道，青竹，用不了一个小时，她自然会醒。嗯，好，事不宜迟。咱赶紧动手，等木已成舟，梅姐就是知道了，她也来不及了。顺子那怎么样了？他已经过去了。骑兵小队，沿着路上的痕迹搜寻物资下落。嘿，哎，顺子，你怎么来了？柱子哥让我来的。柱子哥，啊、有任务啊？
这合适吗？有啥不合适的？我问你，咱们给乡亲们报仇是不是天经地义啊？这倒是没错，那不就得了？柱子哥说了，冤有头，债有主，咱自己的仇自己报，别连累人家国军兄弟、啊。话是这么说，哎，梅姐知道吗？她怎么说？梅姐没说话，哎，没说话就等于默许。行，怎么干？那我先回了。行，你回去吧，我们在这里等你。你记住了，一定按咱说的办啊！放心吧，小心点儿。顺子怎么还没过来？不行，南哥，我得去看看。柱子哥。不好了，柱子哥，不好了！怎么回事？出什么事？二嘎他们在山下发现一群可疑的人，他们动起手来了都。啊！准备集合，跟我去看看。是。是。哎，兄弟，你要不要跟我一起去？当然少不了我们，这是得和笑哥说一声吧。没事，我去说。嗯，行，走走走。走。在哪儿呢？就在前面，快点！这这这，前进前进！哎，大哥，你是太狡猾了，金水。陈生，你们两个分别沿着这两条路，去搜索七种卡车的踪迹。有情况，立即向我报告。嗨，记住，千万不要打草惊蛇。主将明白。走，走。柱子哥，哎，二哥，你不是跟人家打起来了吗？人呢？柱子哥，他们人太多了，我没敢动。兄弟，要不这样，你呢带人从这边绕过去，我们带人从那边绕过去，把他们给围起来。好，门后连他，跟我走。嘿，行，二哥，在这给我盯死了。哎，其他人跟我回去拿枪拿弹药。好,好，哎，柱子哥，走。大半夜的，咱这是要干啥呀？去打鬼子。今天是咱乡亲们三七，鬼子杀了咱父母兄弟，这仇该不该报？当然报。柱子哥，是咱们自己去，还是跟林笑他们一起？自己，咱自家的事儿，为啥找别人帮忙？再说了，他们不是总是说鬼子不好打吗？咱让他们见识见识。那咱们拿枪，他们答应吗？当然。我问你们，咱是不是帮了这帮国民党的忙啊？那还用说，都是中国人，都是打鬼子的队伍，咱不帮他们帮谁？再说了，陈政委不是告诉咱们了？只要是抗日打鬼子的队伍，咱们呀、啊，都得团结，都得帮，不是吗？就就是对，要不是咱们，他们还不知道能不能过这个坎儿呢。没错，不告诉他们，是不想连累人家，明白吗？啊，明白，明白，那不就是了？现在咱们游击队跟他们合兵一处了，可咱的事儿能自己解决的，还是尽量不麻烦旁人。更何况，他们从北京到淞沪这一路退下来，不停的吃败仗，带上他们的话，还不晦气吗？是。对吧？任谁吃了那么多败仗，也不容易缓过来呀、啊，对不对？对对对对对。这回啊，你们明白，我为啥让顺子把这些国民党给支开了吧？柱子哥，这是你的主意还是梅姐的？这不废话吗？当然是梅姐的。不过啊，她是咱们游击队的头，虽然啊知道姓林的他们打鬼子不行，可是为了团结他们，也不能明说呀。行。柱子哥，我们听你的，对对，都听你的。嘘，小声点啊！二哥，哎，你在这给我盯死了，他们一旦反过来，立刻通知我们。放心吧，其他人回去拿弹药。是是，走走走走走。行了，兄弟们，差不多了，把这些东西都搬出去，找个地方收起来。好。我说什么了？不是咱们不把他们当自己人，是他们不值得咱们信任。要是再晚来一会儿，指不定咋样呢。你放屁
。说谁呢？说你呢？谁允许你们拿呢？你们自己。你们的头不是说过，只要是打鬼子，这些武器随便我们用。现在我们要给乡亲们报仇，借用一下。说的好听，我不答应。这儿你说怎么算？我告诉你，一码归一码。我们老大是说过这话，可得说清楚拿枪去干什么。不然谁知道你们拿枪干什么幺蛾子？狗屁的幺蛾子！实话告诉你们，我不告诉你们是怕连累你们。哼，笑话！打鬼子我们什么时候怂过？怕什么连累？你不怕，我不可怕。啊，我们游击队虽然装备不咋地，可从来不欠人人情。我怕跟着去了，你们全都服过。还真当自己是根葱了啊！都给我站住！要打鬼子可以。说出你们的目标、计划和攻略，否则枪不能拿走。听着吧，怕你们送命都行了。柱子，放下枪。他们说的有道理，打鬼子不能这么莽撞。柱子。咱们虽然是去打鬼子，可既然是一家人了，咱这样还是有点见外啊。大哥，你这是干什么呢？咱不是说好了不想连累他？那也不合适。我现在想明白了，咱们这样做是没团结友军。可是咱既然已经合并一处，就不应该再分彼此。要是这么各自为战，那就是内部消耗，还怎么打鬼子？几位兄弟，是我们错了，都是打鬼子的队伍，不应打小三吧。大哥，这件事儿，就算咱有错的地方，可出发点是好的。再说了，他不是看不起咱们吗？咱得自己争口气啊！别说了，男子汉大丈夫，顶天立地。报仇这事儿，一没和苏梅商量，二没指定策略，这事儿我们有错。你说怎么处置吧？同志，别找了，用不着。再往前走两里的路。然后往左转，你确定？当然了，这是我的家，我们走。走。报告，前方五里的废弃村落里发现一伙敌人。哟西，我要让他们尝尝我们大日本铁军的滋味。赶紧上马！你真的打算和林笑合作？对，和一个已经不再听从党国调遣的人携手，这不像是你的行事风格。以前我考虑的实在是太少了，是我的问题。证件可以不一样，但是家国只有一个，家国都亡了，那还有什么证件可以谈？林笑说的对。只要能共同杀小鬼子，那我们就是民族同胞。只是不知道，如果杜参谋长和你的叔父听到你这番高论，会作何感想？这是我自己的选择，跟其他人没有关系。我现在唯一担心的是。南京门户已经被打开了，屏障没有了。
，谁让你回来的？我不能丢你一个人在这儿。你回来有什么用？现在我们都得死。要死一起死。可我的职责就是保证你的安全。就是你的保证。是用不着了。现在我们只有一起死了。黄泉路上。有个伴儿，杀了他们！不用他们动手，我们自己来。你有什么关系？如果我不把物资交给你们的话，你的兄弟们就不会死。这回你满意了，终于证明了，我这样的所谓党国精英，不过是成事不足，办事有余的废材罢了。说完了吗？你要是真有血性，想给这些死去的兄弟们报仇，那就振作起来，拿起枪，像个爷们儿一样去战斗。现在已经逼近南京，下一步将继续向前挺进。占领华中乃至整个中国，你的死会让我们对那些中国人展开更疯狂的报复，用他们的血加倍偿还。此狼，你知道，睚眦必报。一向是我们齐川家族的信条，我一定会像狼一样，死死的咬住他们，不给任何机会，让这些胆敢冒犯我们的中国人知道，得罪我们齐川家族的下场。你放心，我要让他们为伤害你的行为。感到后悔。
谁呀？家主，戴望轩已经清理了。嗯，很好。只是清理的时候，古云里突然闯了进来。哦，然后呢？手下认为他只是一个懦夫。你说的没错，确实如此。手下不明白的是，一个懦夫要他有何用？懦夫才不敢反抗，我们就是需要这种以我们马首是瞻的人。这个顾云里是一个好人选。手下明白了。快过来帮忙！快点来！快来帮忙！去看看，出什么事了？嗨严泽军，怎么回事？我们派出的骑兵小队全军覆没。大哥你要去哪儿？报仇？怎么报？设法潜入宁少县，偷袭日军。为什么要潜入呢？你什么意思？这是我们中国人的土地，日本人屠杀我们的同胞，我们的父母兄妹。就算报仇，我们也要光明正大，以血还血，以牙还牙。林霄。我一直觉得你身经百战，那又怎么样？没想到你如此冲动，这不是冲动，这是为了尊严，尊严，中国人的尊严。哼！怎么可能？他们是我们最骁勇的部队。怎么会被消灭掉？手下也难以置信，但是他们真的都死光了，无一幸免。在哪里发现的他们？李洛村，一个废旧的村子里。如果手下没有猜错的话，咱们的骑兵队就是在那里发现的物资。那那些物资呢？手下没有发现。因为下雨，甚至连运送物资的卡车都难寻踪迹。八嘎！啊，看来是我太低估那些人了。传令下去，全面封山，准备围剿。嗨！哎呀，你输了！这边请！太君，太君，太君，我真的不是故意的。太太君，你喝茶，我给你配不是了。太君，喝茶。这是什么？茶，太君。怎么了？嗯。太君，太君，我们是因为禁止胜利才来这里的。我们要喝酒，喝酒，喝酒，太君，太君，太君。
。小总，要不要管一下？不必了。今天本来就是咱们士兵发泄放松的日子，他们想做什么，就让他们做什么。属下明白。长官，酒来了，来了啊！来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，长官，二十年的陈酿啊，专门是为你们准备的。啊，二十年，好酒，来尝一尝。嗯。在我们身边，我们不能有丝毫的懈怠，因为敌人正伺机而动。我们要在敌人动手之前，将他们彻底绞杀。明白了吗？
Wood.。这次，我可能保护不了你了。只要是跟你在一起，就没有什么可怕的。林笑能看见，一定能的。家主，他们在召唤救兵。哼，正好一网打尽，速战速决。嗨，摩托车队跟我走，其他人留下，伏击敌人。是。没事，我们没事，我们没事。我还以为你们在里边呢。巧儿，这到底是怎么回事啊？你慢慢说，不着急啊，慢慢说。这，大总，里面情形如何？死伤惨重，区区数人。就把我们号称战无不胜的日本军队搞得如此狼狈，这对军人来说简直是耻辱。是谁将他们混进去的？是保安队队长田老二。田老二，他现在人在哪里？他应该还在里面。
，出来！别别别别别别出来别！哎，太君，太君，太君，哎哎呀，太君，哎呀，太君，太君，太君，太君，那些人是你帮忙混进戏班的，我那是，我那是被逼无奈，太君，被逼无奈，对对对对对，被被被被逼无奈，这么说，是你出卖了我们啊？没有没有没有，绝对没有出卖。我对你们是忠心耿耿，绝无二心的太君。他们这帮人心狠手辣，我要是不帮他们，他们一定会杀了我的。太君，哼，那你应该知道背叛我的人只有一个下场。不要，别，太君不要，别，别，别，别，太君，别。集结部队，封锁城门。内湖抵抗分子已经逃逸。什么？逃逸？是。敌人在城门关卡安置了援军，我们追击不及。追击不及？很好，还真是强大的对手。次郎，作为一个军人，能遇到这样的对手，是你的荣幸。不过，你放心，用不了多久。我就会拿他的头给你献祭。望远镜，是尹笑他们。截住日军！是。
林兄，飞雪，住手！你如果觉得解气，那你就打。打你不是为了解气，是因为你该打。不顾战友的死活。一意孤行，亏你是黄埔军校的高材生，你不合格。狼哥，你要干什么呀？梅姐失血太多，不能再拖了。要不我来？你没资格。站住！这里不需要你。梅姐是我们游击队的人，我们自己能处理。时间不等人，他怎么样天化日之下，明目张胆闯进我军占领区，把整个宁绍县搞得一塌糊涂，这简直是奇耻大辱！属下无用，请大佐惩罚。哼，惩罚！身为一个军人，你的职责是消灭敌人，而不是接受惩罚，不然我要你何用？嘿！大佐，那些抵抗分子对周边地形的熟悉远胜于我军，一旦出城，就像石沉大海，难寻踪迹。为什么要寻？知道他们为什么这个时候闯入我们宁绍县吗？因为南京。没错，是因为复仇。我们的对手是一个有尊严的巨人，只要我们伤害他的尊严，他就一定会来复仇。大佐的意思是，引蛇出洞。对，现在最关键的，就是要找到引出这些蛇出洞的诱饵。属下明白了，向司令部申请。调配几辆轻型坦克，这是一个拥有精良武器的对手，我们绝对不可以掉以轻心。嗨，站住！
，真是一架所向披靡的战车。我相信，有了它，将再没有什么能抵抗我军前行的脚步。陆队长，有事找我。回禀太君，那个抵抗分子，他招了。哦，什么时候找的？就在刚刚。可、哦、惜，你是用什么方法撬开他的嘴？针灸。针灸？是，太君。针灸之术已经绵延几千年了，不仅可以治病驱毒，而且还可以杀人。只要将银针扎在确定的穴位之上，此人就会痛不欲生。就算他有再强的身体，也抵抗不住小小的一根针。中国的医学真是博大精深呢、啊。那那个家伙有说了什么吗？他说出了那伙德械师残余盘踞在什么地方，是真的，真的。时间了，没时间是什么意思？柱子决定去赴死。我猜的没错的话，不出两天，他就会把鬼子带到这里来。来找咱们吗？鬼子是想利用他，做诱饵，把我们一网打尽。可是柱子他反过来，让自己成为诱饵。他希望我们关门打狗，明白吗？他要拿自己做饵。带走，是是。出正确的选择，希望你们答应我的条件，不要出尔反尔。现在你没资格谈条件，也没有别的选择，不是吗？带他上马，带他上马，这儿。
Chuva!陈政委，你怎么来了？怎么，不欢迎啊？不，只是有点意外。是我让人通知陈政委的。我们说过，我们是一家人。包土抗敌，本来就是全体中国人的事。这杀鬼子，当然不能少了我们新四军了。没错，你我本来就不分彼此，那就一起并肩作战，打鬼子吧。嗯，咱们一家人。就别说两家话了。这位是国民革命军中校参谋兼特别行动队队长肖水涵。肖中校，久仰大名啊！哼，在下极具无名之辈，久仰大名又从何谈起？肖中校，你说笑了。我们共产党从来都是有一说一，有二说二。你们冲进宁绍县城，大闹福兴楼的事，我们是如雷贯耳。身为军人，这是我的本职而已。说得好，大敌当前，我们理应同仇敌忾，共赴国难。林校说的对，面对共同的敌人，我们应该不分党派，只有一个共同的身份——中国人。林兄弟，这次任务你是指挥官，说吧，我们干什么？好，你就负责堵住敌人的退路。好，这个门我来堵。走共产党还是国民党？你看呢？不管你们是谁，你们都是很难得的对手。跟我之前所见的相比，你们确实强大的多。我们也是中国军人。中国军人，败军之将不值一提。该不是你猜测柱子的意思了吧？还不如冲进宁绍县城，把柱子救出来。经历了这么多，你还是改不了你冲动的毛病。可是，我的猜测应该不会错。可目前的问题是，柱子什么时候把鬼子引过来？我们不能冒险。唯一能做的，只有等。好吧，那就听你的，等。我们还有多远？快了，快了，还有多远？过了前面那个山坳。到命令，停止前进，停止前进。
前面那个山坳，就是你的伙伴藏身之处。对，把他带到前头，把他带到队伍前头。嗨，去把顾云离给我叫过来。嗨，大佐找你。大佐，你找我。顾队长，我问你，那个抵抗分子在狱中有见过什么人吗？开门，我要进去。没有，属下知道他是要犯，所以绝不敢随意让闲杂人等约见。嗯，我知道了。出发，继续前进来了。地势凶险，会不会有埋伏？不管怎么样，我们都要全速前进。更何况有人质跟坦克做掩护，就算有埋伏，那又如何？嗨，好不容易有一个机会，能与杀害次郎凶手的人正面交锋，我又怎么能错过？属下明白。没战斗。今天就让你们陪我一起上路。怎么回事？我到前面去看一下。要是不出所料，梅姐他们应该已经埋伏在这周边的丛林里了吧？梅姐，柱子不能跟在你身边了。可就算死，我要让你看看，柱子不是孬种。这是你们的暗号。是。他说什么？他让我们开火。他是条汉子。为什么停了？我再问你话，为什么停了？我就吹个口哨而已，至于这么大惊小怪的吗？你假装屈服我们，就是要引我们入瓮。把他带下马，摆正防御阵线。
如果再等下去的话，就是贻误战机。准备吧。不行，要是你们的兄弟在鬼子的枪下，你们会打吗？说谎，对于欺骗我的人，会死得很惨，非常惨。来呀，现在就杀了我！你想死？你想死？有时候死，也不是一件容易的事情。我说过，你是一个上好的诱饵，你也是一个不错的筹码。有你在，我相信你的同伙们不会开枪。对吧？这是柱子用生命换来的机会，再不动手的话，他的死将毫无价值。我不敢保证他的生命安全，但我们会全力以赴。确实，你跟你的伙伴有一种视死如归的精神，我甚至开始相信，你们是真正的军人，是值得重视的对手。所以，我更要将你们一网打尽。你做梦！做梦？我从来不做梦。你不觉得有你这个诱饵在，你的同伴们会不请自来吗？不了你。
嘴一点儿，嘴，嘴。